。一九七零年代后期，台湾的电子产业正处于起步的阶段。神通是当时台湾第一家电脑公司，从开发小型的电脑、工业控制到系统整合，开启了台湾的资讯产业。可以说，没有当初的神通，就没有今天台湾的资讯工业。过去我们都是以看得见、摸得到、美轮美奂的建筑及公共设施来解决城市的问题。到了现代，新的科技为城市赋予更强大的功能。我们积极拥抱智慧城市的发展。城市是一种人事物的复杂组合。导入智慧城市解决方案之前。要先了解城市真正的痛点在哪里，要体察城市居民的真正需求，同时要尊重这个城市的发展规律，才能找到最佳的城智慧城市解决方案。物联网是发展智慧城市的基础，达成物联网的第一步就是掌握城市的。数据，因为没有数据，我们不能进行任何分析，做出反应。透过 RFID 技术，我们将可以全面性的感知城市中的人、事、物，去采集数据，去自动识别，达到真正的资讯拓通。智慧交通是智慧城市中。民众最有感的一部分 m e s h Mobility as a Service） 则是智慧交通整合服务的最终体现。m e s h 以使用者为核心，借由科技，让民众享有自己完整的交通服务。民众从拥有自用的交通工具，转而使用 m e s h 交通服务，便捷快速，因此将形成一种绿色经济。这也是智慧城市的真谛，就是让公共服务效率最佳化，让公共资源利用率极大化。人工智慧所带来的技术创新及应用，将会产生新的商业模式与顾客体验，而智慧城市的发展，正好提供了产业最佳的实验场域与应用商机。未来城市的生活形态与样貌将大幅的翻转。近几年，神通之科除了持续深耕系统整合，更强化智慧城市的创新应用与技术研发，创造了不少成功案例。我们也将台湾的成功经验推向海外，让神通智慧城市解决方案。有了跨国合作的新格局。所有的科技都只是手段，利用智慧科技创造宜居城市，让每个市民都感到幸福，这才是我们追求的终极目标。